పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆగస్టు ఎనిమిదిన వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి జన్మించారు వ్యవసాయం అంటే ఆయనకు ప్రాణం తిరుపతి ఎస్వి అగ్రికల్చరల్ కాలేజీలో చదివి ఆ మేరకు పట్టా పొందారు వ్యవసాయ డిగ్రీ చేశాక పొలం పొలంలపైన ఎక్కువగా మక్కువ చూపారు వివేకానందరెడ్డి రకరకాల పంటలు పండిస్తూ భూమిపుత్రునిగా ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు వైఎస్ రాజారెడ్డి కుటుంబంలో విభిన్నమైన శైలి గల వ్యక్తిత్వం వివేకానందరెడ్డి స్వంతం ఆయనలాగే ఆయన ఆలోచనలు విభిన్నమే తొలుత లయన్స్ క్లబ్ జిల్లా గవర్నర్గా ఉన్న వివేకానందరెడ్డి కాలక్రమంలో సమితి అధ్యక్షునిగా రాజకీయ రంగ ప్రవేశం చేశారు అప్పటికే రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారిన తన అన్న వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డికి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ తన వంతు అండదండలందిస్తూ ముందుకు సాగారు కాలక్రమేణా వైఎస్ఆర్ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారడంతో పులివిందుల బాధ్యత వివేకాన్ని చూసుకునేవారు అలా రాజకీయ ప్రస్థానం ప్రారంభించిన ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో రెండుసార్లు పులివెందల అసెంబ్లీ నుంచి శాసనసభకు ఎన్నికవ్వగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులో కడప ఎంపీగా ఉన్నారు రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నికై వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా కూడా పనిచేశారు అలా తనకు వచ్చిన పదవులకు ఒన్ని తెచ్చారు తప్ప ఏనాడు కళంకం తేలేదు ఎప్పుడూ అన్నకు తగ్గ తమ్ముడిగానే నడుచుకున్నారు పులివెందలతో పాటు జిల్లాలో ఏ సమస్యలు ఉన్నా అన్న వరకు రాకుండా తనదైన రీతిలో పరిష్కరిస్తూ ముందుకు సాగిన వ్యక్తి వివేకానందరెడ్డి జిల్లా అభివృద్ధిలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డిల పాత్రతో పాటు వివేకానందరెడ్డి పాత్ర కూడా మరువలేనిది వైఎస్ఆర్ మరణించాక తమ్ముడు వివేకానందరెడ్డిని జిల్లా వాసులు పెద్ద దిక్కుగా చూసేవారు పులివెందులకు సాగునీరు అందించేందుకు లింగాల కణాలను రూపకల్పన చేసి రైతు పక్షపాతిగా నడిచారు వివేక ఇప్పుడు ఆ కెనాల్ దాదాపు పూర్తి కావచ్చింది అలా అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆయన చేతుల మీదుగానే ప్రారంభించబడ్డాయి ప్రజా సమస్యలే పరమావధిగా రాజకీయాల్లో అంచెలంచెలుగా ఎదిగారు వివేక ప్రజా సమస్యల పరిష్కారి అంటూ జిల్లాలో ఆయనకు మంచి పేరుంది తాను ఎంతో పెద్ద కుటుంబంలోంచి వచ్చినా అది ఎక్కడా కనపడనిచ్చేవారు కాదు సొంత సోదరుడు వైఎస్ఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో వివేక మాత్రం సామాన్యుల్లో సామాన్యుడిగానే కలిసేవారు వారితో అలాగే కలిసిపోయేవారు అధికార దర్పం భేషజమనేవి అనువంతైనా లేని పెద్ద మనిషి వివేకానందరెడ్డి చిన్న ఉద్యోగిని సైతం సారంటూ పనులను దగ్గరుండి పూర్తి చేయించే పెద్ద మనసు ఆయనది ఎప్పుడూ ఒంటరిగా తిరిగే ఆయన అజాత శత్రువు ప్రత్యర్థి పార్టీల వారు సైతం చేతులెత్తి నమస్కారం పెట్టేంత సంస్కారం ఆయనది సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమంలో రాష్ట్రం విడిపోకూడదని జిల్లాలో రాష్ట్రంలో జరిగిన అనేక ఆందోళనల్లో వివేక పాల్గొన్నారు తానే స్వయంగా ఆమరణ నిరాహార దీక్షకు దిగి ప్రజల ఆకాంక్షను వెలుబుచ్చారు అంతేకాదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా జిల్లా ప్రజల సమస్యల కోసం ఎన్నో పోరాటాలు చేశారు సాగునీటి కోసం కాలువకట్టలపై ఆందోళనకు దిగారు ప్రజా గొంతుకగా అనేక సమస్యలపై ధర్నాలు పాదయాత్రలు చేపట్టారు మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మరణం వైఎస్ వివేకానందరెడ్డిని ఎంతో కొంగతీస్తుంది అన్న ఆశయ సాధనకు జగన్మోహన్ రెడ్డికి పెద్ద దిక్కుగా నిలవాలని తలచారు కొన్ని ఉడిదుడుకులు వచ్చినప్పటికీ ఆయన వెనికే నడుస్తూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో కీలక పాత్ర పోషించారు అజాత శత్రువుగా పేరు తెచ్చుకున్న ఆయన్ను ప్రత్యర్థులు ఇదే ఏడాది మార్చి పదిహేనున అది కిరాతకంగా చంపేశారు ఆ కేసు ఇప్పుడు విచారణ దశలో ఉంది మంచికి మారు పేరుగా నిలుస్తూ చివరి శ్వాస వరకు అందరి మధ్యలో నిలిచిపోయిన వివేక జయంతి నేడు ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కుల మత పార్టీలకు అతీతంగా ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థిస్తున్నారు